Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Basmalah adalah kalimat yang diucapkan umat Islam ketika memulai aktivitas Kalimat sederhana tersebut diucapkan agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala Meski demikian, tidak semua aktivitas disyariatkan diawali dengan membaca basmalah Lalu, apa saja aktivitas yang tidak diwajibkan diawali dengan basmalah? Mengapa aktivitas tersebut tidak wajib diawali dengan membaca basmalah? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Ibadah yang sudah ada kalimat pembuka Membaca basmalah tidak disyariatkan apabila mengerjakan ibadah yang sudah ada kalimat pembukanya, misalnya azan dan sholat. Kalimat pembuka dari kedua ibadah ini adalah kalimat takbir. Apabila seseorang hendak mengumandangkan azan atau melaksanakan sholat, tidak disyariatkan memulainya dengan membaca basmalah. Mengucapkan takbir sudah cukup menjadi awal dan pembuka dari kedua ibadah ini. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Al-Tarafi, dalam kitab Anwa'ul Buruk Fi Anwa'il Furuk Adapun perkara yang tidak disyariatkan membaca basmalah ada enam macam Sebagaimana diketahui dari batasan tersebut Pertama, perkara yang oleh syar'i Allah dan Rasulnya telah diberikan kalimat pembuka selain basmalah Seperti sholat dan azan Sesungguhnya, syar'i telah menjadikan kalimat takbir sebagai pembuka dari keduanya Dan juga seperti haji dan umroh Maka syar'i menjadikan kalimat tolbiyah sebagai kalimat pembuka dari keduanya. Membaca zikir murni Mengucapkan zikir murni misalnya kalimat tahlil, tasbih, dan salawat kepada Nabi SAW merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan bagi umat Islam. Bahkan, Kalimat paling afdal sesudah Al-Quran adalah zikir. Hal ini dari Samurah bin Jundo Pradiyallahu Anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang paling afdal sesudah Al-Quran ada empat. Dan keempatnya adalah bagian dari Al-Quran. Tidak ada masalah, engkau memulainya dari manapun. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Hadis Riwayat Ahmad. Namun sama halnya azan dan sholat. Ketika hendak bersikir, tidak disyariatkan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Perbuatan yang diharamkan Dalam kehidupan keseharian umat manusia, ada yang namanya halal dan haram. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umatnya menjauhi hal-hal yang diharamkan dan melakukan yang dihalalkan. Sebagaimana yang sudah ditetapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan kecil, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 168 hingga 169. Adapun perbuatan yang diharamkan seperti diantaranya zina, minum hamar, atau makan bangkai. Apabila seseorang hendak melakukan perbuatan yang diharamkan, maka tidak disyariatkan memulainya dengan membaca basmalah. Perbuatan yang makruh dikerjakan Makruh merupakan perbuatan yang jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Secara bahasa, pengertian makruh adalah sesuatu yang dibenci. Dalam istilah usul fikih, kata makruh berarti sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya. Jika ditinggalkan akan mendapat pujian dan apabila dilanggar tidak berdosa. Salah satu contoh perbuatan yang hukumnya makruh adalah makan bawang, merokok, dan sejenisnya. Maka dari itu, jika hendak melakukan perbuatan tersebut, tidak disyariatkan mengucapkan basmalah. Perbuatan Mubah Mubah 
adalah status hukum terhadap suatu peristiwa berbeda dengan makruh. Aktivitas yang berstatus hukum mubah boleh untuk dilakukan. Bahkan lebih condong kepada dianjurkan. Tetapi tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahala terhadapnya. Adapun contoh perbuatan mubah, diantaranya memilih warna baju, bercanda, tertawa. Untuk perbuatan tersebut, syariat Islam tidak menganjurkan mendahulinya dengan mengucapkan basmalah. Nah, sahabat beriman, itulah perbuatan yang tidak disyariatkan mengawalinya dengan membaca basmalah. Kalimat yang mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk memulai suatu pekerjaan yang sifatnya haram, makruh ataupun mubah. Sebagaimana makna dari ucapan basmalah? Aku memulai perbuatan dengan meminta pertolongan dan taufik Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia. Adalah paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.